నమస్తే విటల్ ఇన్ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రైతు బజార్లలో తక్కువ ధరకే ఉల్లిపాయల పంపిణీ కిలో ఇరవై ఐదు రూపాయలు కుటుంబానికి ఒక కిలో మాత్రమే రోడ్డెక్కిన న్యాయవాదులు విశాఖలోనే హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు నదీ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన ఆలయం సాగర్తీరం కాళీమాత గుడిలో దశమి వేడుకలు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నవరాత్రి మహోత్సవాలు గాజువాకలో గుట్కాలు స్వాధీనం అక్రమ వ్యాపారాన్ని రిమాండ్కు తరలించిన పోలీసులు చూస్తే విశాఖ జిల్లాలో రెండు రోజుల నుండి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎస్ రాయవరం మండలం సోముదేవపల్లి గ్రామం వద్ద వరాహ నది ఉద్రిక్తంగా ప్రవహిస్తోంది నది ఉద్రిక్తతకు నూకాలమ్మ తల్లి గుడి కొట్టుకుపోయింది స్థానిక ప్రజలు చూస్తుండగానే అమ్మవారి గుడి ఒడ్డు విరిగి పడి గుడి కొట్టుకుపోవడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు ఇలాగే వర్షాలు కొనసాగితే ఊర్లోకి నీరు వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రజలు భయపడుతున్నారు సమాచారం తెలిసిన వెంటనే రెవెన్యూ అధికారి వేణుగోపాల్ స్థానిక ఎస్ఐ ధనుంజయ్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పర్యవేక్షించారు ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రమాద సంఘటనలు జరగకుండా గ్రామ ప్రజలను సంఘటనా స్థలానికి రాకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు పోలీస్ పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు సోముదేవపల్లి గ్రామంలో నూకాలమ్మ గుడి నదీ ప్రవాహానికి గురవడం చాలా బాధాకరమని స్థానిక ఎంఆర్ఓ వేణుగోపాల్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇంకా వర్షాలు పడితే నదీ ప్రవాహం పెరిగే అవకాశం ఉందని అలా పెరిగి ఊరిలోకి వస్తే ప్రజలు ఊరిలో ఉండే కళ్యాణ మండపంలో ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని అన్నారు అలాగే ఏపీ డిజాస్టర్ బృందం కూడా అలర్ట్ గా ఉందని ధైర్యం చెప్పారు పగలో ఫ్లోరింగ్ ఎక్కువ పెరగడం వల్ల ఈరోజు ఈ యొక్క గట్టుపైన ఉన్న నూకాలమ్మతారి గుడి లోపల జారిపోవడంతో మాకు వచ్చిన సమాచారంపై కొట్టగొట్టగా సంఘటన స్థలం మేము రెవెన్యూ ఆఫీసర్ అయిన ఎంఆర్ఓ గారు అండ్ ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు అని ప్రభుత్వం తరపు నాయకులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ చేయవలసిన పనుల గురించి ఏం చేస్తే ఈ యొక్క ప్రాణ నష్టం లేకుండా అదేవిధంగా ఎవరికైనా ఆస్తి నష్టం లేకుండా చేసే చర్యల గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది కంటం జరిగింది గతంలో ఆ గ్రోయిన్ ఉండడం వలన అది ఏంటంటే వాటర్ స్టాగ్నేట్ అవడానికి ఆ గ్రోయిన్ కంటం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం వర్షం వరద వరద నీరు ఎక్కువగా వచ్చి గ్రోయిన్ మీద నుంచి కూడా వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్తుంది అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఇక్కడ ఏమైందంటే రోడ్డుకు ఆనుకున్నటువంటి గ్రోయిన్కి పక్కన కొంత గ్యాప్ అవ్వడం వలన ఆ గ్యాప్లో నుంచి వాటర్ వెళ్ళి అది రోడ్డు మొత్తాన్ని కూడా తొలిచేసేసి ఒక్కొక్కటిగా ఒక్కొక్కటిగా రోడ్డును తొలిచివేయడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగానే ఇక్కడ పురాతనంగా ఎంతో కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి శ్రీ నూకలాంబ అమ్మవారి టెంపుల్ను కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి కూడా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అయితే కొట్టుకుపోవడం జరిగింది అయితే ప్రజలందరూ కూడా ఆ ముందుకు వెళ్లకుండా ఆ గ్రామ విఆర్ఓతో తలయారులు పక్క చుట్టుపక్కల గ్రామ విఆర్ఓ కూడా ఇక్కడ టీంగా వేసి ఎవరు కూడా ఆ దగ్గరికి వెళ్లకుండా తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నాము అంతేగా రోజు రోజుకు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న ఉల్లి ధరలను అందుకోవాలంటే సామాన్యులు దిగాలు చెందుతున్న తరుణంలో సామాన్యులకు శుభవార్త చెప్పింది ప్రభుత్వం రైతు బజార్లలో కుటుంబానికి ఒక కేజీ చొప్పున ఉల్లిపాయలు సరఫరాకి శ్రీకారం చుట్టింది బహిరంగ మార్కెట్లో యాభై రూపాయలు పలుకుతున్న ఉల్లి రైతు బజార్లో ప్రభుత్వం ఇరవై రూపాయలకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఆధార్ కార్డు గానీ రేషన్ కార్డు గానీ అవసరం లేకుండానే కుటుంబానికి ఒక కేజీ చొప్పున అందించేందుకు ప్రభుత్వం రైతు బజార్లలో ఉల్లి సిద్దం చేసింది మరిపాలెం రైతు బజార్లో రోజుకి పన్నెండు బస్ స్థల చొప్పున ప్రజలకు అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు ఎస్టేట్ ఆఫీసర్ వెల్లడించారు ఇరవై బ్యాగులు వచ్చాయి మూడు కౌంటర్లు పెట్టి ఉల్లిపాయలు అందించడం జరుగుతుంది వినియోగదారుల సౌకర్యార్థం మనిషికి ఒక కేజీ చొప్పున ఉల్లిపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
రేషన్ కార్డు కానీ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు కానీ ఆధార్ కార్డు ఏం తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు వినియోగదారులు వచ్చి రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఏర్పడే ప్రభుత్వం రాజధానితో పాటు అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ది చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్న నేపథ్యంలో హైకోర్టును విశాఖలో ఏర్పాటు చేయాలని విశాఖలోని న్యాయవాదులు ఆందోళనకు దిగారు ఓవైపు రాయలసీమలో న్యాయవాదులు హైకోర్టు తమకు కేటాయించాలని పోరాటానికి దిగుతున్న నేపథ్యంలో వెనుకబడిన ప్రాంతమైన ఉత్తరాంధ్రకు హైకోర్టును తీసుకురావాలని విశాఖలో న్యాయవాదులు గళమెత్తారు జిల్లా కోర్టులో న్యాయవాదులు విధులను బహిష్కరించి రోడ్డుపై బైఠాయించారు రాజధాని విషయంలో విశాఖకు గత ప్రభుత్వాలను వండి చేయి చూపారని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం న్యాయం చేయాలంటే విశాఖలో హైకోర్టును ఏర్పాటు చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు కమిటీగా ఉండి విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం మూడు రోజులు బట్టి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు నేటితో మూడు రోజులు విధులకి మా నిరసన తెలుపుతున్నాం ఎందుకంటే హైకోర్టు విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయాలని శ్రీకృష్ణ కమిటీలో చెప్పినట్టుగా చేయమని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వారు కర్నూలులో వస్తుందని చెప్పి బీజేపీ వాళ్ళు ఒక ఓపెన్గా చెప్పారు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ కన్నా లక్ష్మీ గారిని కర్నూలులో యాసిటేషన్ చేస్తున్నారు అక్కడ పెట్టాలని విజయవాడలో ఉండాలని వాళ్ళ యాసిటేషన్ చేస్తున్నారు విశాఖపట్నంలో చేయాలని మేము యాసిటేషన్ చేస్తున్నాం ఈ మూడు జిల్లాలని మేము చేస్తున్న కారణం న్యాయవాదుల కోసం కాదు ఈ హైకోర్టు హైకోర్టుగా హైకోర్టు అన్నది లిటిగేట్ పబ్లిక్ కోసం చేస్తున్నాం ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు విజయవాడకి వెళ్ళే ప్లేస్లో అమరావతికి వెళ్ళాలంటే ఒక ఆటో దొరకదు ఒక మంచినీళ్ళు దొరకదు ఏవైనా ఇబ్బంది జరిగితే హాస్పిటల్లో ఒక అంబులెన్స్ కూడా లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే వెళ్ళడానికి వెళ్ళి రావడానికి కూడా లిటిగేట్ పబ్లిక్ రెండు వేలు అవుతుంది వాళ్ళు లాయర్లు తీసుకెళ్ళి రావాలని చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఉద్యోగం ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం ప్రజా సంఘాలను కూడా కలుపుకొని ఇంకా ఉధృతంగా చేస్తాం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల డ్రైవర్ల సమస్యలను పరిష్కరించాలని అద్దె బస్సుల వర్కర్స్ యూనియన్ డిమాండ్ చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా నగరంలోని ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద ఉన్న రీజనల్ మేనేజర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున ఏపీఎస్ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీలోని పర్మనెంట్ డ్రైవర్ల వలె సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలని ఆర్టీసీ రిక్రూట్మెంట్ లో మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఈఎస్ఐ పీఎఫ్ భీమా వంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు విశాఖ ఏజెన్సీ పాడేరు పట్టణంలో పోలీసులు ముమ్మరంగా వాహనాలు తనిఖీలు చేస్తున్నారు ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే ప్రశ్నించి విడిచిపెడుతున్నారు పలు మండల కేంద్రాల్లో సీఆర్పీఎఫ్ స్పెషల్ పార్టీ పోలీస్ బలగాలు క్షుణ్ణంగా వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు మండలం కేంద్రం నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు పెళ్లే వాహనాలు ప్రయాణికుల లగేజీలను పోలీసులు నిశ్చితంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు మారుమూల గ్రామాలకు పెళ్లే వాహనాల రికార్డులను చూస్తూ ఆర్టీసీ బస్సులను సైతం చెక్ చేస్తూ అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా తిరిగితే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ కు సమాచారం అందించాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు మావోయిస్టులు వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఎటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా అనుమానిత ప్రయాణికుల వివరాలను పోలీసులు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు నిషేధిత గుట్కా ఖైనీళ్లు కొన్నేళ్లుగా నిల్వ ఉంచి గుట్టుగా వ్యాపారం సాగిస్తున్న పెదగంట్యాడ ప్రాంతానికి చెందిన అంకాల నారాయణను న్యూపోర్టు పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు స్టేషన్ కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో సీఐ పైడప్ప నాయుడు మాట్లాడారు మూడు రోజుల క్రితం బరంపురం నుండి తక్కువ ధరకు ఖైనీ గుట్కా తీసుకువచ్చి అచ్యుతాపురం పెదగంట్యాడ గాజువాక ప్రాంతంలో పాన్ షాపులకు అమ్ముతున్నాడని తెల్లవారుజామున ఆటోలో పెద్ద ఎత్తున సరుకును దుకాణాలకు తరలిస్తున్నారని సమాచారం అందడంతో దాడులు చేశామని వెల్లడించారు ఈ సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మేము మా సిబ్బంది ఏసే రామకృష్ణ మరియు సంతోష్ నారాయణ అదేవిధంగా రెవెన్యూ ఆరాయ్ గారైన పద్మావతి గారు ఎస్వీఎస్ ప్రసాద్ గారు 
వీళ్ళు తీసుకొని ఒక పని మీద ఒక ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఆ ఇంటి దగ్గర ఒక వ్యక్తి తన ఆటోలో కొంత నిషేధ గుట్క ఎక్కించుకొని పాన్ షాపులకి ఇద్దామని ఉద్దేశంతో వెళ్తుండగా అతను పట్టుకొని విచారిస్తే అతని పేరు అంకాల నారాయణ అని సన్ ఆఫ్ గంగ గంగయ్య ఇతను ప్రకాశం జిల్లా అక్కడ బతకడానికి వైసీపీ విశాఖపట్నం బతకడం కోసం వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు ఇతను కానీ ఇంత ముందు కూడా కంచరపాలెం అచ్చుతాపురం న్యూ పోర్ట్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా తన గంజాయి మా గుట్కా కేసులు ఉన్నాయి ఇతని మీద ఈ విధంగా అతన్ని విచారించగా అతను ఏంటంటే బరంపురంలో బడా బజార్లో ఇక్కడ నిషేధ గుట్క అనుకొని ఆ లారీలో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అన్లోడ్ చేసి ఇక్కడ అచ్చుతాపురం గాజువాక పెదగంటాడి ఏరియాలో ఉన్న పాన్ షాపులకి తక్కువ రేటు కొని ఎక్కువ రేటుకి అమ్మి తన ఆ విధంగా తన జీవనోపాధి గడిస్తాను ఇది నిషేధ గుట్క దీనివల్ల ఏంటంటే గాయత్రి విద్యా సంస్థలు గాయత్రి వైద్య కళాశాల గాయత్రి హాస్పిటల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన వరల్డ్ హార్ట్ డేని పురస్కరించుకుని విద్యార్థులతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు గాయత్రి విద్యా పరిషత్ కార్యదర్శి ఆచార్య సోమరాజు తెలిపారు సంస్థ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన వివరాలు పెల్లడించారు ఈ ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటలకు బీచ్ రోడ్లోని కాళీమాత ఆలయం నుంచి ఉడా పార్క్ వరకు టూ కేర్ నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి అశ్విని కుమార్ చౌబే పాల్గొంటారట ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడంలో భాగంగా తమ కళాశాలకు చెందిన రెండు పేల ఐదు వందల మంది విద్యార్థులతో భారీ ర్యాలీ చేపడుతున్నామన్నారు గుండెను రక్షించుకోవడం ఎలా ఎదుటి వాళ్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మనం చేయగలిగేదేమిటి అనే నినాదాలతో గుండెను సంరక్షించుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే విధానాలను ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుందన్నారు గాయత్రి వైద్య కళాశాల డీన్ ఆచార్య డీవీఎస్ఎస్ రామమూర్తి మాట్లాడుతూ కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులు గుండె సంబంధిత అవగాహన కల్పించే ప్లెక్కార్డులతో ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరుగుతుందన్నారు ఈ ర్యాలీలో నగరవాసులకు విస్తృత అవగాహన చైతన్యం కలిగించడం సాధ్యపడుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సివి రావు ఏయూ ఉప కులపతి ఆచార్య ప్రసాద్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొని ఉపన్యాసాలను అందిస్తారని ఆయన పెల్లడించారు డాక్టర్ ప్రసాద్ ఆచార్య వెంకటేశ్వరరావు అనిల్ చంద్ర తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని ఈ సందర్భంగా ఆయన పెల్లడించారు అది కాకుండా మెయిన్గా మనం చెప్పొచ్చు అంటే చాలా మందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని కాకుండా హార్ట్ మీకు ఉందా లేదా అని చెకప్ చేసుకోవచ్చు వారి ఎసిజీ కానీ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ చూసి వారు ఫ్రీ చెకప్ చేసుకోవచ్చు సిటీలో ఉన్న హనుమంతుడు కాకులు సూర్యరావు గారు వెంకటేశ్వరరావు చారు గారు శ్రీనివాసరావు అండ్ చాలా మంది తర్వాత హార్ట్ డే డే కనుక వాకింగ్ జాగింగ్ మారాటాలు ఇలాంటివి ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తాయో అది కూడా సాకారంగా తీసుకుని మేము అది కలపెట్టాం అది ఒకటి రెండోది అది దాన్ని మా మన గవర్నమెంట్ ఉంటున్న మంత్రి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తారు వారు దాదాపు చేస్తారు అదేవిధంగా కాలేజీ వాతావరణం కాలేజీ క్యాంపస్ శ్రీ నారాయణ సేవాభవనం కొత్తవలసినందు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుండి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నట్లు నారాయణ సేవాభవనం సహ వ్యవస్థాపకులు వెంకట్లక్ష్మి నారాయణమూర్తి శర్మ తెలిపారు ఎంవీపీ కాలనీ వద్ద జరిగిన మీడియా సమాపేశంలో ఆయన మాట్లాడారు మహోత్సవాల వివరాలు వెల్లడించారు ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ప్రతిరోజు ప్రత్యేక అవతారంలో అమ్మవారు దర్శనమిస్తారని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ప్రత్యేక నైవేద్యంతో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నట్లు వివరించారు వీటితో పాటు సాయంత్రం పూట ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు పెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని కోరారు వారు శ్రీ బి లక్ష్మీ నారాయణ గారు ఆయన రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి చేత విశిష్ట ప్రతిభా పురస్కారాన్ని అందుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆల్ ఇండియా రేడియో దూరదర్శన్ ఆర్టిస్టు అయిన అనేక చోట్ల హరికథ చెప్పినటువంటి మహానుభావులు ఆయనతో వచ్చేటటువంటి వారిద్దరూ కూడా మృదంగము బయలును వాయించే వారు కూడా ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆర్టిస్టులు ఇండియాలోని అలాగే రవీంద్ర భారతిలోని కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ లో వారు పాల్పంచుకున్నటువంటి వ్యక్తులు మహానుభావులు వారు మూడు రోజులు వచ్చి హరికథని చెప్తున్నారు సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు అందులో భాగంగా ఇరవై ముప్పయో తారీఖు నాడు పార్వతి కళ్యాణం అనే విషయం మీద ఒకటో తారీఖు నాడు శ్రీశైల క్షేత్ర మహిమ అంటే అమర భక్త అమరలింగ చరిత్ర అనే విషయం మీద 
రెండవ తారీఖు నాడు లలిత కళ్యాణం అంటే భండాసుర వద అనే విషయం మీద హరికథని తెలియజేస్తున్నారు ఇంకా పూజా కార్యక్రమాల విషయాలకు వచ్చినట్టయితే ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు సుప్రభాత సేవతో మేము కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడతాము ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు రుద్రాభిషేక కార్యక్రమం ఉంటుంది ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుండి అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ వరకు ఆర్కే బీచ్ కాళీమాత ఆలయం వద్ద దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా కాళీమాత ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ట్రస్ట్ చైర్పర్సన్ సుదీప్త బెనర్జీ నవరాత్రుల సందర్భంగా జరిగే పూజా కార్యక్రమాల వివరాలు వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కాళీమాతకు ప్రతిరోజు మహిళల చేత కోటి కుంకుమార్చన జరపనున్నట్లు తెలిపారు పూజలో పాల్గొనే మహిళలకు ఉచితంగా కుంకుమ పూజ వస్తువులు ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నారు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు కుంకుమ అర్చన అవుతుంది నవాభరణ పూజ అవుతుందండి తొమ్మిది రోజులు గర్భ గర్భగుడిలో నవాభరణ పూజ అవుతుందండి పది రోజులు హోమాలు అవుతుంది మూడు చండీ హోమాలు అవుతుంది అండ్ కార్యక్రమాలు అంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ పది రోజులు జరుగుతుంది వీ సపోర్ట్ చిల్డ్రన్ దెఫోర్ ఇట్స్ మోర్ ఆన్ చిల్డ్రన్ కూచిపూడి భరతనాట్యం ఫ్లూట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకున్న పూజ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు స్టేజ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఉంటారు కదా చూస్తూ ఉంటారు అది చేత చాలా పెద్ద అడ్వైజర్ గా తయారు చేసి అందరు బయలుని ఇన్వెస్పెక్ట్ మన తాలూక స్టేటస్ గురించి అది ఇందాక సుదీప్తి గారు చెప్పినట్టు ఇన్వాల్వ్ చేసి దీని గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ప్రతిరోజు ప్రోగ్రామ్స్ విశాఖ జిల్లా పద్మనాభంలో వెలసిన శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామి వారి పవిత్రోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు ఇరవై ఏడు వరకు జరగనున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా మూడవ రోజు గురువారం స్వామివారికి పవిత్రాలను సమర్పించడంతో పాటు అష్టకలస పూజ నిత్య హోమ కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం అష్టకలశాలతో ఆలయ ప్రదక్షిణం గావించారు గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలను సైతం లెక్క చేయకుండా భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు శంకర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సెంట్రల్ జీఎస్టీ రిటైర్ కమిషనర్ హరిరామ్ ప్రస్తుత జీఎస్టీ అడిషనల్ కమిషనర్ సుధా నరసింహారెడ్డి సహకారాలతో వన్ టౌన్ వద్ద గల క్వీన్ మేరీ బాలికల పాఠశాలలో కంటి అద్దాల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు సుమారుగా ఏడు వందల మంది పిల్లలకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి వంద మందికి పైగా పిల్లలకు కంటి అద్దాలను ఉచితంగా అందజేశారు సెంట్రల్ జీఎస్టీ శాఖలో కమిషనర్ గా పనిచేసి ఇటీవల రిటైర్ అయిన హరిరామ్ ప్రోత్సాహంతో పిల్లలకు ఉచిత కంటి పరీక్షలు శంకర్ ఫౌండేషన్ వారు నిర్వహించారు ఈ కంటి అద్దాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి శంకర్ ఫౌండేషన్ సీఈఓ మణిమాల సెంట్రల్ జీఎస్టీ అడిషనల్ కమిషనర్ సుధా నరసింహారెడ్డి రిటైర్డ్ సెంట్రల్ జీఎస్టీ కమిషనర్లు హాజరై విద్యార్థినులకు కంటి అద్దాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా రిటైర్ జీఎస్టీ కమిషనర్ హరిరామ్ మాట్లాడారు పిల్లలకు ఇటువంటి అవసరమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని దీన్ని చూసి మరింత మంది ముందుకు వచ్చి అవసరమైన పిల్లలకు అవసరమైన విధంగా సహాయం అందించాలని పిలుపునిచ్చారు చాలా పకడ్బందీగా స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ తోటి వాళ్ళ గైడెన్స్ చేసి దాదాపు ఒక వంద మంది పిల్లలకు చూపు సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించడం జరిగింది వారికి 
అధికారులు తరఫున ఒక ఎనభై మందికి తల్లిదండ్రులను కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఇది చాలా సంతోషమైన విషయం అందరం కూడా అలాగే ఇంకో ఇరవై మంది బాలికలకు ఫర్దర్ వేరే రకంలో కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కెమిస్ట్రీ విభాగంలో ఒక రోజు జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ప్రారంభించి నూట యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పేరు పొందిన కెమిస్టీ ప్రొఫెసర్లు హాజరయ్యారు మానవ మనుగడకు ఎంతో ప్రాధాన్యమైన కెమిస్టీ విభాగం సమాజానికి ఎంత అవసరమో ఈ సదస్సులో వక్తలు విద్యార్థులకు వివరించారు కెమిస్టీలో విద్యాభ్యాసం చేసిన విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలు ఉంటాయని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు attend the APS course and the entire science college and engineering college put together is APS course is the highest and it's a, a befitting manner in this international periodic tables year of periodic tables dedicating a workshop to him is a very great day. వైజాగ్ చిల్డ్రన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న చిన్నారులు అందరినీ ఒకచోటకు చేర్చి వారిలోని సృజనాత్మకతను వెలికితీసేందుకు బాలోత్సవం పేరుతో ఓ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేందుకు సిద్దపడుతున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పోస్టర్ని ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో వైజాగ్ చిల్డ్రన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధులు విడుదల చేశారు సుమారు ముప్పై భాగాల్లో పిల్లలకు పోటీలు నిర్వహించేందుకు సిద్దం చేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు పెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమం వల్ల పిల్లల్లోని సృజనాత్మకతను వెలికితీసే అవకాశం వస్తుందని త్వరలోనే బాలోత్సవం వేదికను ఖరారు చేస్తామని వెల్లడించారు చేతబడి చేస్తున్నారన్న అనుమానంతో గిరిజన నుండి సాటి గిరిజనులే చింత్రహింసలు పెట్టి గ్రామం నడిబొడ్డున సజీవ దహనం చేసిన కేసులో ఏడుగురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఈ ఘటన విశాఖ ఏజెన్సీలోని డుమ్రిగూడ మండలం పుట్టుబంద గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది కిల్లో జయరాం అనే వ్యక్తిని అదే గ్రామానికి చెందిన కొంతమంది వ్యక్తులు సజీవ దహనం చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తులో భాగంగా ఏడుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు స్థానిక పోలీసులు పెల్లడించారు రెండు వేల పంతొమ్మిదో తేదీ నాడు డుమ్రిగూడ మండలంలో పట్టబంద విలేజ్లో పిల్లో జయరాం అనే వ్యక్తి లొకోయి ముకుంద కూతురు రాధాకు చెడిపు అంటే చెల్లెంగి అలా బాణామతి పెట్టారని చెప్పేసి ఒక అభియోగం వాళ్ళకి ఒక మనసులో ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంది ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పింది పేరెంట్స్కి నాన్నగారు నాకు పలానా వ్యక్తి అంటే పిల్లో జయరాం నాకు చెల్లెంగి చెడిపు పెట్టాడు నా కాల్ రాకుండా అక్కడ కట్టు పైన కట్టేశారని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఈ కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలు అందరికి కూడా పంచాయతీ కట్టమని చెప్పడం అలాగే ఈ పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి మా పంచాయతీకి వస్తే నువ్వు మా పాపకి చెడుపు తీసేసి పాలు రిలీజ్ చెడుపు రిలీజ్ చేస్తే అంటే రిమూవ్ చేస్తే మా పాప నడుస్తుందని చెప్పేసి అని అతన్ని ఇంటి దగ్గర నుంచి ఈ పంచాయతీకి పెళ్ళడం జరిగింది పంచాయతీలో వచ్చిన తర్వాత ఇల్లో జయరాం అంటే చనిపోయిన వ్యక్తి నేను ఎవరికి చెడుపు పెట్టలేదు అలాగే ఈయన ఎవరిని కూడా రిలీజ్ చేయలేదని చెప్పేసి అతను చెప్పడం జరిగింది దానికి ఈ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా లేదు నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ్ని నడిచేటట్టు చేయాలి నువ్వు రిలీజ్ చేయవలసిందంటే నేను ఎవరికి చెడుపు పెట్టలేదు నేను ఎలా రిలీజ్ చేస్తానని చెప్పి అక్కడ అతను చెప్పడం జరిగింది దాంతో ఈ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా అంటే కిల్లో పరశురాము అలాగే సారీ లక్కోయి పరశురాము అలాగే లక్కోయి ముకుంద లక్కోయి రామ్చందర్ లక్కోయి నంద లక్కోయి మోహన్ రావు లక్కోయి జమున లకోయి పద్మ ఈ ఏడుగురు ఐదురు మగాలు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కోపం చెంది అతన్ని చేతులతో కూర్చి కాలుతో తన్నేసి అతనికి రెండు చేతులు కట్టేసి అలాగే రెండు కాలు కూడా కాలుతో కట్టేసి అక్కడి నుంచి ఈడ్చుకుంటూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు మీద ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న కట్లన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పోగేసి ఆ కట్ల మీద ఈ పిల్లో జయరాం పడేసి వాళ్ళతో పాటుగా తెచ్చుకున్న పెట్రోల్ని అతని పైన చటువా నుంచి పెట్రోల్ తెచ్చారు ఆ పెట్రోల్ని మొత్తం అతనిపై పోసేసి మొత్తం కాల్ చేసి సజీవ దాహనం చేయడం జరిగింది 
ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈసారి కూడా విశాఖ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తామని విఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాస్ తెలిపారు పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో బీచ్ రోడ్లో వాక్ లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ వాక్ కాళీమాత టెంపుల్ నుండి వైఎంసీఏ హాల్ వరకు కొనసాగింది ఈ సందర్భంగా ద్రోణరాజు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ విశాఖ శరవేగంగా అభివృద్ది చెందాలంటే టూరిజం కూడా అభివృద్ది చెందాలన్నారు ప్రభుత్వంతో చర్చించి విశాఖ ఉత్సవాలపై నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు కూడా శ్రీకారం చుడుతున్నామని వెల్లడించారు ఈ వాక్ లో టూరిజం శాఖ అధికారులు నగరవాసులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు తీసుకురానందుకు దీంట్లో ముఖ్యంగా విశాఖ నగరంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర అటు విజయనగరం శ్రీకాకుళంలో కూడా పర్యాటక రంగాన్ని ఇతివధికంగా అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది తప్పకుండా ఈ ప్రపంచ దానివల్ల ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి ఈ విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధిని ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్లినందుకు పర్యాటక రంగాన్ని ఒక పర్యాటక హబ్ అనేటువంటి నినాదంతో కాకుండా దాన్ని ఆచరణ రూపంలో తీసుకువెళ్లినందుకు అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాం అట్లాగే పురాతన భవనాలన్నీ కూడా దాన్ని కాపాడుకోనందుకు సంరక్షించుకోనందుకు అన్ని రకాలుగా కూడా మేము దాన్ని ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్తూ సలహా క్రీస్తో స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా విశాఖ నగరంలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం గ్రౌండ్ లో పదివేల మంది నిరుపేద కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి విశాఖ ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ విఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫిలిప్పైన్స్ నుండి జాన్ సంతోష్ క్రిస్టో భారత్ ప్రతినిధి రాజేష్ పాలమూరి డాక్టర్ సునీల్ వి టీం చైర్మన్ వీరుమామ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులు మాట్లాడుతూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక సహాయం చేస్తే సమాజం చాలా బాగుంటుందని అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా రాజేష్ పాలమూర్ని కొనియాడారు చేయించి చేయి అందించారంటే వారికి మీరందరూ కూడా చెప్పడం ద్వారా వారికి అభినందనలు తెలియజేయాలి ఇవాళ మనకి విశాఖపట్నం వచ్చారు విశాఖపట్నం వచ్చి ఒక సంగీత కచేరీ పెట్టి ఒక మ్యూజిక్ ఒక కల్చరల్ కార్యక్రమం పెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోరు దానికి కూడా ఆనందపడి చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఆ రకంగా కాకుండా ఏదైతే దేవుడి యొక్క ప్రార్థన ఒకరు ఒకరిని సాయం చేయండి మరొకరు నాదుకోండి మీ కర్తవ్యం కానీ విధులు నిర్వహించండి ఒకరు చేస్తే అది కొంచెం ఇబ్బంది కలవని ఎందుకంటే కొంత వరకు చేయగలుగుతారు కానీ ఒక సంస్థ ద్వారా చేయగలిగితే ఇంకా ఇతరులైనటువంటి సహాయాన్ని అందించగలిగేటువంటి శక్తి ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు అది కాకుండా వచ్చి ఏదైతే మనకు ఇచ్చే అవసరమో ప్రభుత్వం చేస్తుంటే కానీ కొంతమందికి చేయగలుగుతారు కొంత డైరెక్ట్గా చేయగలుగుతారు కానీ సమాజంలో ఉండేటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా మేము సైతం రావడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం కలిసినటువంటి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇవాళ నిత్యావసర సరుకులు అన్నీ కూడా ఎవరైతే ఇక్కడ హాజరయ్యారో విటలీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రైతు బజార్లలో తక్కువ ధరకే ఉల్లిపాయల పంపిణీ కిలో ఇరవై ఐదు రూపాయలు కుటుంబానికి ఒక కిలో మాత్రమే రోడ్డెక్కిన న్యాయవాదులు విశాఖలోని హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు నదీ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన గుడి
సాగర తీరం కాళీమాత గుడిలో దశమి వేడుకలు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుండి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నవరాత్రి ఉత్సవాలు రాజవాకలో గుడ్కాలు స్వాధీనం అక్రమ వ్యాపారిని డిమాండ్ కు తరలించిన పోలీసులు ఇవే బుల్టిన్ అప్డేట్స్ నమస్తే